Mirë se vini në kalzo për një me, dhe mirë se vini në kampanjen, fushatën, që po një sot ditët e energjisë e gjelëbër, që po zhvillohet në Prishtin në kuadrë të një projekti me Komisionin Evropian që është që ka të bëj me evropianizimin e energjisë edhe të politikës ambientalit Kosovës me standardet të bashkimit evropian. Sot, jemi mledh me panelist nga Ministria e Ekonomis, panelist nga deputet nga Parlamenti Kosovës, nga ZRE-a, nga sektori privat dhe shëshria civile, me diskutu se ku është Kosova, sa i përket ku kam ri, sa i përket politikave me stimulu energjin e ripërtretshme. Dheri sa në bot, energjia e ripërtretshme se cilin herë, po shkonë edhe tu liru, tu e zavensu energjin e damshme edhe atet qymyrit, po dojme pytë Kosova sa ka stagnu edhe apo muj me nëzon hapin. Për me diskutu këtë pun, kam panelist jo vetëm nga Kosova, po edhe nga rajoni edhe bota. Po filloj me prezentimin e panelistëve, ajo që do të prezentoj një studim që e ka analizu se ku ka shku Kosova për 2013-ës dhe 2020-ën, ku ka mri me politikat energjisër i përstrishme, është hulumtuesja Pipa Galop, që punë në Kosovë shumë vite, më shumë se 5 vjetë, edhe është këshiltare energjisë në Balkanin përëndimor nga organizata e njohën CEE Bankwash Network, që i monitorën, bankat i monitorën institucionet ndërkomtare lidhur me atë se qysh po i bojnë investimet në energji në gjithë rajonin. Përveç saj me neve është Ymer Fejzullahu, udhë heqës i Departamentit për Tarifa dhe Qmime në ZRE, Dajana Berisha, themeluese e në konsorciumit për zhvillim të qëndrueshë në Kosovë, Kosit, që që dhe të vjetë luftan për ndrimin, tranzicionin e energjis për qëmyrit në energjit të ripërtreshme në Kosovë. Bashkë më neve është Jeta Statosi, deputete zgjedhun tash e re në kuvendin e Kosovës, zëvën skritare pare Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarsi dhe Trekti. Gjithashtu më neve, si përfasu se qeverisë, është Besiana Berisha, e cila është zyrtare e lartë nga Departamenti Energjis, Divizioni për Burimet të Ripërtreshme të Energjis, Eficiencës dhe Bashkëpërëdimit. Edhe nga sektori privat, sot e kemi më neve Trim Tërnovën, Udhë heqës i Jaha Solar Panel, edhe konzulenti energjisë repërtrishme, Jaha Solar Panel prodhën panele solare në Kosovë, që 5 vjetë edhe një kosisht prodhën energjitë repërtrishme nga panele solare. Kisha dosht me filu prej pipës, me na të regu se ku jemi Kosova në krahasim me rajorin, në krahasim me botën, edhe sa na vynë me nëzonë hapin mas përgjë, themi kështut drejt për drejt mas mos punës që e kemi bo viteve të fundit për me mri me e këthy energjin e ndyt në energji të pastër potencialisht sa do pak me përqindje në një të ardhme për generata treja. Urna pepa. Thank you very much, thanks for the invitation. So indeed, uh, Kosovo and indeed the whole EU has a really massive challenge ahead of it. Um, the, the kind of final deadline for really moving beyond this current uh, energy system is, is 2050. But of course, changing the energy system is a really, really big and, and long-term enterprise. And when you make investments in the energy sector, you have to start really thinking about them very, very long before. So although 2050 might sound uh, like it's far away, in fact, it's really just around the corner and um, decisions have to be made now. In fact, we are even quite late in some cases. Um, what actually has to happen in 2050 to, to give it a bit more detail is a process called decarbonization. And this, this word might be new in, in Kosovo and in the region uh, for now, but uh, 
what it means is that the the whole energy system in fact the whole economy has to switch from the situation where it's running on coal and gas and oil into a situation where it's running on renewable energy sources so the the whole western balkans in a way is is maybe a little bit um has been a little bit slow with starting this possibly because they all felt like um, they felt like they already made some progress in this area. If you, if you look at the the amount of wood that's used for heating, for example, and in some of the countries also how much hydropower is used for for uh, electricity, it seems like some of the countries already have a high share of renewable energy, but. This is a very different matter from having the whole economy running on it. And this is this is where things start to get difficult. Um, as I underlined, also, we have to take into account that when we speak about decarbonization, we are not just talking about producing electricity. We are talking also about the transport sectors and heating. And this is this is also a major challenge because even for the countries which have started to produce a lot of electricity from wind or from solar, for example, um, they are still a bit behind on transport and heating. And the the other third kind of challenge of this is that this kind of process, it's not enough to just replace fossil fuels with renewable sources. Those renewable sources have to be sustainable. They have to be bearable for the environment because there is no point to stop using coal if we are just going to cut down all our forests instead or if we are going to spoil all our rivers by, by building hydropower. So this is definitely a, a real challenge to find the right balance uh, to build the right things at the right time and to, to also make the costs economically bearable for the population. So we are, we are in no doubt that this is a challenge, um, but still it has to be done. And not only it has to be done, but it is, it's also a positive process. This is a chance to have a clean energy system, an efficient energy system and an energy system where the citizens themselves are involved in, in producing their own energy. Uh, so this is this is something which offers us the possibility to have cleaner air, cleaner cities, much more pleasant cities to live in. So although it is an, an obligation, it's it's something which we see as very positive. It's not just like rules for the sake of rules, and it's it's really needed to address climate change. But it's also something which will make people's lives more pleasant in general. So what we have seen um, so far in Kosovo in the planning up till 2020 um, is that the, the planning was quite unrealistic. Um, there, were, there were different plans at different times, but the, the first one planned 177 megawatts of small hydropower plants, for example. Um, and, and this was really not realistic. It, this was never gonna happen with the actual potential that Kosovo has. And even where it did happen, of course, it turned out to be massively controversial. Um, what we saw in reality was that by the end of 2019, in the incentive scheme, there were 50.2 um, megawatts of, of hydropower. So it was really much, much less new hydropower than planned. But still, we had massive controversy, communities resisting the construction of new plants, rivers running dry, people complaining that they, they have uh, lost their water supply and, and really uh, negative consequences. So it's clear that 177 wasn't megawatts was, was never going to happen. And unfortunately, despite all this damage, only 2.3% of electricity in 2019 was, um, was generated from hydropower. So despite all the destruction, the, the results were really not um, really not justifying the means because in the end we really did not get that much electricity for all this um, for all this damage. I think another issue that plagued Kosovo during this whole period when it was planning up till 2020 was that it was very much distracted from planning renewable energy um, because it was uh, all the time concentrating much more on the Kosovo area 
coal power projects and putting much more effort and money into this. And I think that that at the time the, the country was not really very serious about developing renewables. Um, another issue was, as I mentioned, that uh, transport and heating also need to be a clear part of this plan. And in neither of those sectors, there was a real plan for how to achieve the, the sub targets. Um, in the heating sector, Kosovo did manage to achieve its plans, but not really because it really invested, just because people continue to use wood for firewood like they always have done. So um, this is something that definitely needs changing. And in the, in the meantime, um, I mean, there is a lot of pressure on the forests in Kosovo. There's a lot of illegal logging and a lot of illegal use of uh, wood for, for heating. So this, was, this as well as hydro has, has already caused some environmental problems and increasing the use of biomass in the future would also increase these problems if it wasn't accompanied by much better law, law enforcement. Um, then at some point it was obviously clear that these, these plans needed to be changed to include more solar energy and so on. But what happened then was that there was a revision of uh, the... There was an administrative instruction issued in 2017 that changed the, the amount of each technology uh, that was planned. And there was even an increase seen in the uh, plans for hydro, which was definitely unrealistic. And also there was a contradiction between that document and the energy strategy that was issued in the same year. Um, and the, the other issue that I just mentioned was the overall lack of environmental enforcement, which um, this, is a, this is an issue across the region. It, it's mostly so far been for hydropower and to some extent for biomass. But in the future, we can see it all also for all kind of other forms of energy, including wind, that if you build the wrong thing in the wrong place and you don't ask the local people, you're going to end up with resistance. So this is extremely important to, um, to make sure the environmental legislation is, is adhered to, no matter what the form of energy. Um, as I said, in the end, the results were not so impressive. Uh, by 2019, Kosovo only had 5.15% of electricity from renewable sources. The figure I cited before was from hydropower, but altogether from, from including wind and solar as well, it was 5.15%. So this was really, um, really poor, actually. Um, this was the, the lowest among the, among the uh, countries which are part of the Energy Community Treaty. Um, only Moldova had a smaller percentage than Kosovo. All the others had managed at least to to generate more, um, more electricity. Some of them because they, they had a lot of hydropower before, some of them because they made a real effort and built some wind farms. But overall, Kosovo is definitely lagging behind, unfortunately. Yeah. Um, if we look forward, there are, there are some circumstances which make Kosovo now in a bit better position than it was then. One of them is that solar energy and wind energy are becoming ever cheaper. So um, the renewable energy development doesn't have to be so much limited by the availability of, of support mechanisms. Um, at some point, hopefully it will become possible to, to build at least some of the um, plants without support. And in the meantime, the, the new system of support, which is recommended by the EU uh, based on auctions and premiums, is much less costly than the, the system until now with feed-in tariffs. So this is um, an opportunity to, to do more with less money. Um, the other thing is that uh, since the, the, um, the end, so the uh, electricity kind of, European electricity uh, regulator has now decided to, to accept Kosovo um, as its own state and to, to have it in a group with Albania. This often this op offers a lot of opportunities to, to make the best of the fact that Albania has a lot of hydropower, Kosovo has a lot of coal. So 
it offers uh, more opportunities for, Co for Kosovo to put more flexible renewable energy into its energy mix. And, and I think also it's important that the, the Kosovo Ere coal project is now out of the way and that this has now opened up the space to really think about, okay, good, this is off the table, let's think about what to do instead and not to be distracted by, by this huge, really costly project, which kind of didn't leave space for anything else. So I won't go into all the recommendations uh, from the from the analysis. There are quite a lot of them, um, but I would just emphasize a couple of them. Um, for example, as I said, I think the 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 good thing is that Kosovo Ire is out of the way, but I think a political decision needs to be made that Kosovo is really going to concentrate on sustainable forms of renewable energy and on energy efficiency. Um, I think it's no secret that Kosovo is, is wasting a lot of electricity. Also, and it's um, not only through the use in households, but also through the distribution network losses. And some progress is being made, but I think this needs to go much faster because saving energy is, is the cheapest way to, to make sure that the, the country has enough and, uh, and to see what the real the real level of demand is so this should be definitely the priority and and uh, you know there is a danger always of getting distracted by some some other ideas about gas or hydrogen or biomass or whatever but i think um if we watch the trends in in european countries and indeed most of the the planet in fact i mean solar and wind are really those technologies which are growing very fast and this is something which Kosovo is really lacking uh, lagging behind in so I think the the emphasis should be there um, and as I said a lot of people are worried about solar and wind because they are not working all the time but this is where Kosovo has the advantage to work with Albania, which has a lot of hydropower and can help to balance out those. Time <laughs> Hydrofalimenderis për navyn, problemet janë të mdhaja. Unë në qëto dy fusha, po du me të pyt, mas e ke analizu rajonin. Qka janë të bo vende tjera të rajonit? Apo a kina i shembul me na dhonë që ka mri shpejt e Kosova nuk po mrin për shkak një politik e caktume? Cila politik është të funksionu rajan që po i tërhek ta investitor e Kosova jo? Well, until now, the thing that was uh, holding back investors was the fact that Kosovo didn't offer incentives um, for very much solar energy at all. It, it was very, very conservative. And this was understandable because it was using the feed-in tariff system, which is very expensive. And so they were afraid to, to spend a lot of money on it. But um, this is not really necessary anymore because... There, there is this new system based on auctions and premiums, which, for example, Albania is already trying to implement and Macedon North Macedonia also. And so this, this is a way of supporting renewable energy without spending so much money on it. And also um, what I think is, is really important is to give a political sign. And this is, this is what's been lacking definitely in the last couple of years. Um, all the countries in the region had their, their kind of plans up till 2020 and their targets. Mm -hmm. And the, there has been a delay with setting kind of regionally the targets as, um, by the European Commission and the energy community. This process is still ongoing. And some of the countries have understood that this is a problem. They, they can't wait. Investors want to know what is the policy. So I would point to, to North Macedonia, for example, um, which made its own energy strategy and made it very clear that it is preferring solar and wind development. And, you know, what, whatever, you know, there are still things in this strategy that we might not agree with. But they gave a very clear political signal that this is what they want. And I think that is the really important thing to give to investors. 
And then the, the third thing that I would mention is, is, again, the rule of law, which, I mean, this is a problem across the region, but investors have to know what is the legal system and they have to understand they have to feel that the legal system is going to be there, you know, co consistently and that, you know, it's not going to change every time the government changes and so on. So, I mean, a lot of this goes much wider than the energy sector. E di që svidat ligjore janë kryesore për të krejt investitori, jo vetëm në energji të ripartishme. Por, uh, pipa, mendojnë që pe, fakti që në 15 vjetë e fundit, qeveri tona kanë folë, për investim masiv vetëm në qymër, kryesir qymër, a i ka largu kjo investitor serios, serios të energjis ripërteqme me shku dikun tjetër, Rajan, edhe kur se kanë marë Kosovën seriosisht, për shka kësaj politike, edhe uh, a ka investitor uh, amendon gjatë bisedave që i kemi investitor të energjis ripërteqme që e marën seriosisht Kosovën? Um, yeah, unfortunately, I think you're right. I think Kosovo... Uh, has been giving the signs that it's not that interested. Um, luckily, some investors have been persistent. Uh, the Kitka wind farm is built. The Baigora one is under construction. Some solar um, has been built. But overall, the, the, the signs given by the policy, it was uh, like a maximum of 150 megawatts of wind and maximum of, of um, in the beginning even, I think only 10, min, uh, 10 megawatts of solar, which is really nothing. So, so the whole time Kosovo was giving the sign that it's, it's not that interested. So, mm. yeah, I think that's, that's a real issue that, that needs to change. And that this is where I see the, the difference between, for example, Kosovo and North Macedonia or, or Kosovo and Montenegro, that I think those countries are, you know, they also have problems with rule of law and so on, but they, they do still at least give the sign we are orienting to ourselves towards renewables and we want to go that way. And I, I think that in itself is, is really helpful. And then the, yeah, the, the other issue is to have a very stable legal system that investors don't feel it's extremely risky to come and invest. And I think, I think in the whole region, there's an issue with that. I think, um, Many investors do still feel that it's quite uh, quite tricky to invest, and and this is where I would come to the the point about actually Kosovo needing to make a maximum use of its own potential in the sense of uh, introducing what is called prosumers, and this is where people have on their own rooftops solar um, panels and so on that that the actual the population can contribute to to both saving energy um, by having insulated houses, by using efficient heat pumps instead of just old style electrical heaters, um, and by having solar panels on the roofs and so on, both for electricity and for water heating. And, and this doesn't then depend so much on big external investors. This depends on having a good incentive scheme and getting people to, to make the most of, of the available um, opportunities. So obviously money is needed for this, um, but it's, it's something that should be done in parallel with developing the, the legal system for, for kind of bigger investors, for bigger plants. Both are needed, of course. Um, we won't get away with with not uh, attracting investors into bigger plants. But I think uh, the whole region, not only Kosovo, has really not done enough so far to, to actually attract their own populations to, to invest in their own houses and, and in, in saving energy and also generating it. Falim derit, Pepa. Hullum tim interesant, pri cilis un i kësha përmbleil shkurt disa gjetura tuja Uh, ma shokantja për mu është që në 2015-ën kemi planifiku 177 MW me në ardhe në 2020-ën prej uh, hidrove, pra energji prej ujit, e në fakt në 2020-ën, qush po thot edhe, uh, uh, edhe pipa galop, është ka qenë qaqjo serioze, sa në 2020-ën është vetëm 50 MW, edhe këto 50 MW që po prodhon për i ujtë janë totalisht problematike. Dëmë dhëmë plani, planifikim, qash i dobt është bo para 5 vjetëve, edhe arsyja pëse po analizojmë është qka me bo për 5 vjetë e arshme. A me bo prap 
a kemi kohë me bo prap planifikime do të tasin të kalumën. Me shpres që gabimet e kalume në mësojnë qësh me bo planifikime shumë atë mira në tardmen. Dhe në atjera prej pepës me hullumtimit të saj edhe njëherë me i përmbledh, jënë që Kosova e ka pas politikën të për jo në kurajuse për investitorën, krasi me rajonin edhe pengesa kryesore këtu ka qenë që Kosova investitorve nuk ja ka mënsu investimin me ankant apo me proces të hapun, po ka qenë me tarif nëzitse që ka qenë shumë e shtrajt për investitor, gjë që e kemi dëshmu edhe me hullum time tona që kjo është bu pikrisht prej institucioneve qëllimisht në fakt me stimullu skema koruptive, shumë a shumë se me stimullu dhe me qenë e dobishme për populatën dhe për bugjetin e taksa pagusit, si dhe presioni i madhë që e ka Kosova prej nëzemjes dhe transportit i përmeni si disa problemet e kryesore pëse Kosova nuk ka energi të ripërtreshme, sepse nëzemjen e ka me rymë, transportin e ka me kjeret vjetra dhe s'ka punu në politika që me ndryshu, me ndryshu qëte dhe në fund, përveç investitorve privat, pipa galope përmeni që Kosova s'ka kurfar incentive që edhe njerin e thjesht, edhe një ekonomi familjare, me shti me investu në në sëllare me incentiva të shumë ta që po i përdorin vendet rajon, vendet e zhvillume që me shti edhe bugjetin familjar me zvoglu pikërish duke e shti që atë pak pare që e paguim në rrym me shti në energji të gjelbërt apo energji të ripërtrishme. Me njerë për du mja dhanë fjallës fjallën në qeverisë Kosovës, për cilës po presin që në 5 vjetë ashme, ka me qenë ma e menqme se në 5 edhe dhe atë vjetët e kalume, lidhur me energjinë e gjelbërt. Besion, qka o plani prej ta shëtutje, qa ka mendru në qasjen e qeverisë lidhur me energjinë e gjelbërt, a kemi plan me stimulu apo jo? Përshëndetje për të gjithë, pra unë jam Besiona Berisha, nga Departamenti Energjis, Ministria Ekonomisë, si zyrtare lartë për burime të ripërtreshme të energjisë. Aktualisht, Ministria Ekonomis është duke rishikuar strategjin e energjis, e cila dhe e tashë dhe më tonë është si draft, po ashtu jemi duke punuar dhe në artimin e planit për energji dhe klim, që përfshim për ju dhe në 2021-2030, dhe gjithashtu jemi në hartimin e dokumentit për burime të repërtejshme të energjis, që është fillë e mirë si koncept dokument, për mes të cilit do të rekomandohen edhe opcionet të me të favorshme për zhvillimin e sektorit të burimeve të përtreshme të energjisë. Deri me tani, do më thonë grupi punus, i cilë është i përbërë nga disa institucionet, qeveritare, ka dhënë disa rekomandime, se si të shkohet tutje, do më të një për rekomandimeve kryesore është hartimi i ligjiteri për burimet të ripërtreshme të energjisë, në mënyrë që ne të jemi në harmoni edhe me direktive në re për burimet të ripërtreshme të energjisë, e cila pritët të miratuat nga këshili ministrave në traktatin e komunitetit të energjisë, si pas parashikimeve në fund të këti viti. Në mënyrë që ne të jemi në harmoni me ata, të jemi të gatshëm që me transpozimin e kësaj direktive të jemi edhe të përfshien edhe cacet e reja, du më thonë cacet e reja të planit për energji dhe klim, do të përfshin tri lojet të caceve, cacet për burimet të repërtrishme të energjis, cacet për eficiencë të energjis dhe cacet për reduktimin e gazrave sirë. Në më thonë, deri me tani kanë qenë tri themi sektor të ndarë, burimet të repërtrishme të energjis e eficienca, ndërsa ta shetutje do të jenë me një plan të integruar, të përbashket, ku do t'jen, do më thonë edhe masat edhe politikat e para para për se cilin shtetë traktatit të komunitetit të energjis, ashtu si që është edhe Kosova. Në më thonë, na jemi në këtë fazë të artimit të politikave që besoj do t'jen shumë të përpiluara me kujdes dhe në mënyrë realistike, në mënyrë që targetet e cilat të vendosen të jenë të arreqme në të artmen, që është një përjur për i dhejtë viteve. Dhe traktati komunitetit të energjisë se bashku me Komisionin Evropian janë duke analizuar situatën për se cilin vend duke marë për parasysh kriteret si që janë GDP-a potenciali i vendëm një mënyrë që të vendosen edhe targetet të përbalueshme për se cilin shtetë të traktatit komunitetit të energjisë. 
Besjone, përmendi për pa faktin që faktin kryesur pse i pengon investitorve marrë në Kosovë, që nuk ka politik për ankant, politik të hapun për investim. Kur, që e politik? Pse duhet me prit? Realisht, ca që të për vitin 2020 vetëm janë përmbushur me skemat aktuale fidin tarifa dhe ne kemi prit nga traktat i komunitetit energjis që të caktot një cak i ri edhe për Kosovën edhe për vendet tjera. Por si duket kjo politik është shtyrë dhe nga vendet tjera edhe për Kosovën ka ndodhën këtë form, një që... E pëse kjo e nalë Kosovën me pas politik me ankant? Pëse e pengon Kosovën me i kry punë të veta? Nga duhet të kem një cak që mënyr që ta qesim në ankant. Do më thonë, nuk e kem një cak të lirë për me qit në ankant. Ndërsa investitor të janë gjithë lirë ma arë me investu në kushtet të tregut, me prodhu energjin, egzistan kornizar e regulatit. Në kushtet të tregut të ta neshe me tarif në zica, po? Pa tarif në zica. Pa tarif në zica. Pa tarif në zica, asë kujt nuk ja pëngan legislacioni në Kosovë. Ndërsa me një tarif në zica, fitin tarifa është plëcu, ta shpresim, do më thonë tarme, na do të shkoj me skema konkurose, me ankant dhe të ndërë. Do më thonë fitin tarifa do tjetë e kufizume, për si pas ullzusit që është për ndimen shtetërore, edhe në këtë form presim që në tardë në nësoqet e reja do të përmbushëm dhe më thonë me skemen e rej konkuruse që do tjetë anëtonë. Mirë, po i pritë një nësoqet pres jashtë, po bazën ligjore a e keni, gati? Jemi duke punuar, si që tash koncept dokumenti për burimet... Po, kur kryet? Koncept dokumenti do të kryet në që tre të 2021, një tit, këti viti, Dhe në shtator, do me thana, po? Dhe në shtator, aktualisht jemi me duke unë bështetër dhe nga USID-a, në thonë që ta kem një dokument sa me... Kjo së kur farë garonë, se si që 15 vjetë jeni të unë bështet si ministri nga USID-a dhe sa kemi po hojrin gjithë shatë të ne mbështetjeve. Po, për besoj për vojat matë mira, për shpërsojmë na i binë gjithë mund të ashtë. Zëti Fejzloa, mundën i si zrejme në nadhon një pasqyrë sistemit energjis, na e dha Pipa po verzioni kosovar po më interesan, ku jemi me energji të ripërtrishme? Ku jemi edhe si pas te pëse spomuj me tërhek ma shumë investitorën që të fush? Përshëndetje për gjithë, falim diret për ftjesin. Ndështë ta është Fat i mirë, ndështë ta se fat keqësi që në vitin 2020, kur kam përfundu këto qoqe cilat kanë qenë obligative, ta shpëthuj se jenë të pa draftune edhe strategjia energjis, planu i komtar për energji dhe klinë. Kjo është në ndështë ta një mirë që një herë mirë të vendosin politikat të qëndrushme. Kryesorja, pëse dheri me tani ka pas në mësë me thonë, edhe pëse ne konsiderojmë që ka pas një zhvillim saj për këtë burime për të repërtrishme, ka qenë që ka pas një munges të qëndrushmëris të politikave lidhër me bërejnë. U përmendën këto zusi për ose të soqet për burimet të ripërtrishme, so për informimin e uj, ato ka ndryshu disa herë. Shumicën e vendeve ato vendosën për 10 vjetë, arsia pëse vendosën për 10 vjetë, është një parashikushmëri e targeta cilat ato do të realizohen ose kosi së njëm politika të ndryshu. E pëse ka ndryshu në Kosovë të avërmenja? Besoj që i dine dhe jo dhe gjithë publiku i dine arsyet, mirë po unë për mëndona me u në mishë. Që mësë mi bu gabimet? Si jemi tu lypë fajtorë, bëshë mësë mi bu gabimet për tashe tutje? Na e kemi si sta profesional të thashë, kër e në vendosë sa që 2011, e kemi vendosë është bani studim me më bështetin e në bankës botërore, edhe në basat të studimi, kemi bani studim se cila është politika me mirë për implementimin e këtyre të sasheve. Edhe atëherë kanë qenë fitin premiumi, ankondet, fitin tarifa dhe forma e subvencionimit direkt. Mirë po me qenë se Kosova në atë kohë ka qenë shumë të regë vogël edhe burimit të repertrishme në atë kohë kanë qenë jo shumë, si të them, konkuruse me teknologi tjera, sugjerimi ose rekomandimi i bankës botërore ka qenë që të shkohet me fitin tarifa apo me tarif në zice që të i nëzisim investitorit më ardhë me investu në Kosovë. Dhe kjo politikë është dalë e suksesme dhe ërjen realizu po thuj se shumica projekte të fillu prej 2011-ës si pas vendimeve të zërrejes dheri në 2017-ën. 2017-ën, stafi zërrejes ka rekomandu me qenë se kemi pas tashtë nëzitjet mjaftvushme dhe nuk ka pas nevoj që të nëzitjen se investitorit kemi ardhë, kemi vlerësu dhe kemi rekomandu që të shkohet në e format tjera të mbështetje si që janë ato fitin premiumit dhe ankondet. Mirë po, politika, kjo besoj që 
stafi profesional nuk është në nuk ka qenë e mundur që të të, të ndryshoj politikat nacionale. Prandaj konsiderojmë që fitin tarifa për kohën kur është apliku ka qenë e qëndrueshme dhe ka sjellë rezultatet e sajna. Për mes me thon që po thuaj se rezultatet e pritshme ku përafërsisht në si vend me qenë i sejm pal kontraktuese e sekretariatit, thuaj se vendi i vetëm jemi që kemi arrit targetat edhe pse disa konsiderojnë që edhe zonja e përmendjes që ndoshta nuk ka qenë shumë ambiciozë, mirë po do të shikuar edhe potencialet ose mundësi që ka pas Kosova. Do të theksuar se Kosova në atë kohë është shikohet që sa i përket hidrocentraleve ka qenë edhe potencialet kanë qenë. Veç përkujtona cilat sa që janë ndryshu me udhëzimin administrativ 2017 që i përmendin Pepa, cilat sa që janë ndryshu? Sa që për burimet e ripërtreshme kanë qenë solarët ka ndryshu, po besoj se Ministria është më kompetente me folë për këtë qështje. Po t'i kalë zonat cilat janë ndryshu, mas ne i vazhdojnë. Solare dhe uh, erë ka ndryshu? Ka ndryshu edhe hidrat. Hid... Biomasa. Biomasa, po është diskutu edhe një draft tjetër që ka ndryshu edhe për saj për këtë uh, hidrove më u reduktu edhe më aluku të solare të verzioni 2. Po për qata, do të të arsyja pse na e përmeni edhe zonja që sektori energjis është Mirë, një sektor shtu që ka kompo... Mirë, jo shtu edhe 20 MW veç jo shtu me, me, me botë qartë, jo shtu edhe 20 MW solare, po prapo shinsitu e 2017 me u bo është vendos me fitting tarifa, jo shtu solaret edhe është vendos me fitting tarifa, me shku Vish, nëse... me tarif në zitë se jo me ankant. Vishë nëse ka mundësi ta përfundoj pjesën e kërë. Sa e për këtë thash, sa qeve zëreja dhe të të fitting tarifat për kohën kur jënë vendos në vitin 2011, edhe qëllimi ku ka qenë, është ka qenë edhe rekomandimi i gjitha polve në veçanti studimi i Bankës Votrore që për më arrit këtë target cili ka qenë coku obligativ i vetmi ose zgjidhja më e mirë e më e durë në bazë ati studimi ka qenë fitin tarifa. Ta shi jemi në 2020-2030. Edhe për këtë rast, me qenë se duhet, thash, janë tri dokumente kryesore, janë targetat që duhet më caktu, targetat obligative, strategia energjis edhe plani energji, për energji dhe klim për vitet e arshme. Ne duhet marim kohën e mjaftushme edhe të bojmë studime. Zërreja i ka kry dy studime, saj përket që kanë dikem direkt edhe që i bi në kompetencen në zërrejes, ka fillu në 2017, në dikimi në rjet, në gjithë e dim, se burime të ripetreshme kanë dikem në rjetin e energjis këtë rast në transmision edhe në distribucion, edhe kemi banën një student se cilët janë opcionet më të mira sa i përket, ose cila është përbalushmëria e ati fluxit burimeve të ripetreshme në rjetin. Mirë po dhëtë bëtë si politik, dhëtë bëtë... E cilat janë burimet më të mira në bazat i studimi? Në bazat i studimi, shije që ka një potencial sa i përket burimeve solare dhe teres. Realisht, në asë një herë nuk është bo një studim gjithë përfshirës, ku duhet jetë edhe synimi kryesor për balushmëria e tarifa ose për balushmëria të konsumator. Aty duhet jetë pikë synimi, se ne besedojmë me kolegë të onë ingjinjera të, se ata mund të gjenë zgjive për zdat ose të afrojnë për sa është bugjeti onë, duhet kemi parasysh cilë është bugjeti, dhe në bazë të ati bugjeti, këtë rast bugjetit konsumatorve, synohet më aurri targetat cilat janë edhe obligim që i ka marrë Kosova në raport me bashkimin e Europian, me një kostës sa ma minimale. Edhe kësë dhe nuk është ende në proces dhe do duhej që tani, kur janë këto tri dokumente në proces të diskutimit, të jetë një prej prioriteteve në mënyrë që mos të kemi ndryshime ose pasit vendosen këto politika ose mos të kemi ngecje duke pas parasysh edhe problemet që kemi pasë. Mirë, mas i po flasim sakt për që të e, mundësin e investimeve sa është tarifat, sa, sa kushton me investu në energji e, tri për tri, me njerë po du tre me të adhon fjallën, sepse ju që 5 vjet me pas të dokumente, që 5 vjet jeni të prodhu e, e, panele solare, ajo në të liru, edhe a mundet gjepi i Kosovarve, nëse e bojmë një analizë kështu me këshyrë, a mujmë, a kemi hesop si Kosovarë me që të budget që jemi, me që të rogë mesatare, me hinë investimet të, me, me pagu si konsumatorë energjimi, e repërtrisme. Ta shumë e verifikova edhe kohën kërën aprovu tarifa në zise, majnë 2016. Uh -huh. Një pe problemeve kërësore që unë e shonë, shështë një Kosovarë është, 
reflektimi shpejt në rase e shashik e gabu. Êshtë një tendencë për mos për pranu që gabën. E shot e kejt njerës, jo gabim, nuk është gabim, po unë mendoj që politikat është do është tjerë pak ma fleksibile. Për shamull, një platat qërë me erë që futu në përin vitin 2 minister ne, nuk unë me pasë qëmimin në vitin 2 me 16. Se teknologjia për 5 vite ka ra, për thujë se 50%. Dhe me thonë, kër është bo regula, kër është bo tarifa në zice, ka mujt më kopju modelis Gjermanis. Gjermania gjithë dy vite ka bo ndryshim qëmi, dhe ka vazhdu me tarif në zice. Hala Gjermania e ka tarif në zice si politik. Po qëmi me tarif në zice, sënë Gjermania është dhjetë herë maj vogu si që ka qenë para dhe të viteve. Arsua pëse është në bajt tarifa në zice, e tarifa në zice është e keqë nëse qëmi me është i naltë, po nëse qëmi me është i arsy shumë e ullët nuk ka në farë efektet e konsumatori fundet. A ka mujt me ullët në 2017? Po, 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 ka mujt, ka mujt me ullët. Kur përsaktohet tarifa në zice, ju meri mund me spjegu, ajo përsaktohet në raport me kostën investimit. Më do në shikohet perspektiva investitorit, sa ko me kushtu investimi, sa pare ko me gjithëru vetë për sa ko me këtu investimin. Nëse, kostën investimit shkën të ra, e tarifa nuk e reflektën qatë. A të erdëm të taksa pagusi? Në këtë rast dëmtu të kësa pagusi, edhe është dëmtu. Edhe konsumatorin këtë rrasë të dëmtu? Edhe? A kemi shons, a ka gjosa në bosë saj që pëthuna me pagu ma shtrajnë të ardhmen? Po, po, pagu, ka me pagu, edhe pagu, edhe përshamu dhe vetëm efekti i centralit tri me erë, në tarifa në zice, tarifa në zice këmë ndiku në konsumatorin e fundit. Tash, që shkë me u ka mu flu kjo pun, se ndoshtë a kemur mu ka mu flu, shteti hinë edhe subvencionën e pagun, qytetari i fundit nuk e pagun edhe krejt jemi të luntur. Problemi është që Kosovë nuk ka një pajtu shmëri asë me sakterve kryesor, qoftë politikë, qoftë teknikë, se a kemi me pas termo central apo jo. Ta shqiu po e thoni që s'ka me pas termo central, po ju nuk e kemi dëgju pre asë një krye ministrit, e po prej se më dhe për i të riut me pasë... Në fakt s'po e thëmë, në fakt është pytja e me kryesore gjatë gjedeve dhe nuk o marë për gjithë që s'ka me pasë, nuk e me marë, kështu që pajtona me ty është pa pajtu është mëri halja... Nuk mund është me po plan, nuk mund është me po strategi pa e ditë që shkeme gjeneru energji elektrike. Po në është problem shumë bazik, sa hare kalën këtë problem, që të dush bot targetet, sa që këmë që një realistik se ti nuk e din input realisht për 5 vite 2-a do të me dalë jashtë të operimit. Edhe s'la strategia që shme e mbush këtë nevoj. Sektori për gjithësi burimit e ripërtishme nuk i shasë si mundësit furnizimit. Ta do të me cek është mentalitet i kryum, nuk e dipëse, po në për gjithësi asë kur shpej sektorin në Kosovë nuk beson që me energjit e ripërtishme mundet me mbullu nevojat e Kosovës. A është e dur kjo qasë, apo nuk është, vetët më ju diskutu, po duhet me qenë si qartë krejtë. Edhe tu e pas një qasje shumë minimalistë ndaj bërejeve, kemi orë në qasje shumë që sharake. Tash, ju mberi po thotë që është mëri caku, po caku nuk është mëri me energji elektrike. Caku është mëri për mes biomasë dhe për mes peletit, fakt. Mës kështë qenë peletit si element, me cilën qytetarë në grohën. Mës të harojmë, me një asë pegu njerëzve, biomasa është mi prej dru të mund ngroh. A jemi të foqë, për me prej dru. Qa shtu e kena mërina? Për mes peletit, na e kemi mëri targetin. Energji elektrike e kena nërë 5-6 përshirë është pjesë marja e bërëjeve, ndërsa caku apo numrat jënë mëri për mes peletit. Ta shkjo është të duskëtu edhe në Komision Evropian, a ka qenë këtë qasje dur. Se na të dasht me rrit energjinë e repërtishme, i këna dëmtu pyjet. Që i bjanë që caku nuk është hiqë stabil. Që ndrushmëria e bërëjeve në Kosovë lidhët në qimë përshën me peleti. Largohet peleti me njerë numrat bin. Energji elektrike, pjesë marja është shumë e vogël, edhe nuk ka një politik që lejen për pas investimet në do. A po këthejemi të pytja që ta bona, aqë pak, sa ka ra qmimi i paneleve sëllare për 2016, së kur keni fillu me produt, dheri satë? Tash, jënë dy lojet sistemeve që na i ndojmë, edhe teknikisht, po edhe finansialisht. Êshtë sistemet e vogla që përdorën kryesisht për ekonomi familjare, edhe në projektet pak matë nga, kryesisht për biznes edhe për pjesën komerciale. Në Kosovë, problemi të kështëpit është për me qenë fizibel, jënë tri arsye kryesore. E para është qështja të vëshës, e cila nuk është të rimbursushme. 
Nëse një biznes investon e pa gunë të vëshon, po e këthen, shtëpi nuk e kanë këtë mundësi, dhe më hona automatikisht të 18% ma shtrajte. Dytë është, kësta e investimit për projekte të vogla është ma e madhe, se sa kësta kapitale për projekte ma të nga. Që i bjenë sa ma shumë që kime investu, kësta e për kilovat ko me shku të ra, edhe bjenë drastikisht. Edhe treta, Kosovë është vetëm i vetëm në Evropë, ku shtëpit pa gunë energji elektrike ma lirë se sa biznesit. Në Gjermani është e kundër të. Dhe më dhonë, për shumë në Gjermani një shpi pa gunë 28 cent, biznesi pa gunë 2 cent. Kosovë është komplet sistemi kundër të, që për momentin pa një skim subvencionuse, direkte, financiare, i bënë këto projekte, jo fizibile, qashtë shumë për shtëpit. Ndërsa për bizneset, është komplet e kundër të. Në Kosovë, bizneset sot investojnë më të nga për nevoja të veta, për me mbullu konsumin e energjits elektrike, po problemi është të legislacioni aktual në Kosovë. Legislacioni aktual në Kosovë i përjashtën nga mundësia e investimeve tila, kompanite më dha, produse. Ka qenë një regull që në fillim është bo bitin 2017, që është me ndu me i stimulu ekonomit familjare, edhe është bo vetëm për kapacitet e shumë vogla. Po është po që e skem nuk po funksionën për shkakt arsujeve që i ceka, benefitit ekonomik. Për biznese, si do mos produse, po edhe kompanit më dha, ka interes jashtë dhe kënshën, po jemi në pritje të ndryshimeve të legislacionit Sa e një të përfshim ju si sektor privat në qëto ndryshime që po bojnë legjë? A e një të përfshim? Na jemi të përfshim diskutime publike edhe si krejt tjerë, po për shumë problemi është... Grupe punuse s'keni përfasus, për me shëqatave s'keni përfasus? Nuk ka për momentin, po problemi është që për shumë në Kosovë që 7 mujë nuk ka bërt zyrës lëgatorit për energji. Kjo është një problem shumë bazik. E vërtet. Që 7 mujë unë këmë sot klientë që kemi në shru kontrata para një vitë. Vësh trim falve që dhe qaj që ka qenë në bazë të hullumtime tona, ka qenë një korruptum. Ta është të apodojmë bërë të kompletu me të korruptum, a ma mirë mësë me pasë dhe mësë me bo, mësë me mujtë ta me bo vendimet. Po bëjë sistemi është të centralizu. Për shambu, sot një shpi me dash me instalu panire solare, nuk mundet pa e votu bërë të zërrejtë. Edhe ka kjo bërë dhe është që Kjo është një fare emergjense, po pres për i qeveris të re me e shqit pak si të prioritet se tregën jo seriositet në raport me sektorën e energjis. Për që ato përja e pjallën jeta statosit, i me redi që për donë me folë, urdë në të mikrofonë. Vësaj përket o përmende në fitin të avri i fatë pëse se është ndryshu, arsyja pëse se ndryshu se s'ka pas nevoj se s'ka pas targete. Vendimet cila t'jen shu, trimi shumë i redin që momentin për që ata dhe investitor do të mjë afru garantësi, momentin që ata fillojnë me investu, ata kanë fillu në 2011, po në basë regullës, i lejo që 4 vite është procesi i fillimit të ndërtimit, derit të marja, leje, finalizimi procesit. Dhe për këtë arsyja, ata që të kanë marë autorizim finalit... Në fali merë, ka pas investitor që kanë fillu në 2017, e kanë marë leje në 2017. Pse në 2017, ja ki mundësut njëjtin fitin të arif si 2011, kur ka ndru të shmimi, masë vështë. Qëto s'keni ashtu temë se zërej? Nuk është ka ndodhë që ka pas. Po dhëmë, sinqerisht, nuk ka ndodhë. Ka pas e përmenëm këtë rastin e fundi që ka fillu të procesit. 80 euro megavatin e keni pagu, në kohën që Shqipnia e ka pagu 40. Ju dy fish ja keni mundësu. Jeta thash, rishikimi, kur ka ndodhë, ka ndodhë tarifat jenë caktu 2011. Pse si janë rishiku? Oshtë rishiku, oshtë rishiku, ka pas nevoj më u rishiku në 2016. Dhe në bas të këti rishikimi, është vërtetu që tarifat janë aty aty. Të është rishu, të 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 Ka ndolë, në bas të dimit në 2016, për erë, të zonë shambull, ka qenë të dhe 4 euro. Mirë po, kemi po që prap kosto e njejt ka qenë edhe në 2016. Solare ka qenë në 2014, është s'ka pas nevoj më ndryshu se s'ka pas caqe. Në kur ka ndodhë rishikimi i caqeve, nësis të profesional kemi rekomandu që të shkohet me ankonde. Kur s'ka ndodhë ankonde, pëse se keni ullë të arifën zise, ka qenë opcioni dytë. Nëse s'ka so bo me anë. Na nuk mundu artificialisht me ullë që mime, se ka ndodhë për një 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 një
E që është e keni ujtë për një shetër të gjashë? Oshë në basë të kastar të investimeve, 3.000 din. Oshë një metodologi investimi sa kushtën në treg, në basë të sa të investimi, reflektohet në prodhimin e aso energjisë dhe del fitin tarifa. Mirë po, e keni ujtë në 80 megawatt, e në kuhën që e keni ujtë ka qenë, e keni ujtë në 80 euro për megawatt, e në qatë kuhë 40 euro për megawatt ka qenë rajan. Ju prapja keni mundësu, Bugjeti Kosovës e keni damtu me qatë vendim. Jeta, përnë të spëtë flasë për këtë procesin e fundit. Ajo është në kështë për të ndu, është proces në gjikatë, kështu që nuk kështë në gjikatë. Nuk më takon edhe më më te për... Që kjo s'kem o nalë për shkak për shkak të tarifës në zitë se shumë të nalë që e keni ofru. Shto? Oshtë nalë në gjikatë. Veç një qërë që. Tri mje për mendi në 2016 vërtetu që ti të zonë në prej 84 euro ka dojnë një euro ma nolë, se në basë të të dojnë aftë fundit ka dojnë që tregu Kosovës me qenë se jenë realizu, kam fillu më realizu të sa projekte, është vërtetu që është më me rezik matë madhë edhe me i kushtu shumë pëse në tregu në region për shkak edhe se projektet ka qenë, ne e kemi qenë një kufizim 35 MW për një park solar të jeres edhe kjo e ka rrit një një farfor me qmimi men për megawatt. Për këtë arsye, do të të fitin tarifa, trimi për mene që mund të ndryshot, është ndryshu, është bas të dimi për e jo i se i dis, ka është vërtetu që e njëti qmim për afërshesht të jenë. Falim derit, falim derit. Ju e sa idea, e uja kret kanë sugjeruan kant, edhe ju nuk i keni grasë ati sugjerimi, është edhe kjo kritika që vazhdo në ka. Për 2016, për 2016, jemi pajtu, edhe sekretariati, edhe gjitha shtetet e regjionit, mas 2017, mas 2017, së jeni pajtu. Rekomandimi i kret sektorit ndërkomtar ka qenë më shku me ankant, ju keni dhonë 20 MW pa ankant. Po thëmë, mas 2016, 2017, e para duhet fokusohemi të ozimi administrativ. Cilja ka qenë arsia pëse mund rëshu kjo ozimi administrativ mes procesit. E dyta, ta një që duhet që kuat edhe procesi i saj. Ne veç kemi fillu, këshili ministra veç ka marrë vendim që me shku në ankande. Edhe gjitha të rekomandimet, pesi këtë variatit ka nërë që fillohet, kalohet prej fitin tarifa në fitin tarifa. Kure marrë e vendim? Në kur është marrë këshili ministra në djetorë të vitit 2000 të të më lejtë, shta të më lejtë. E, dhe, bordi zërejës nuk i kanë digju. Për thëmë, këto janë që është të digju. Për thëmë, na, se dhe e një të 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 flasën profesionalisht, jo, nëse po hen, po ti, si ki zbatu, këshidhi ministra e ka vendosë me shku me ankan, ti, si institucion zbatus, nuk e kënë kënë digju, vendimin e këshidhët ministra. Nëse institucion zbatus, ta është kemi rekomandu që të varë është dohet, mirë po, ne kemi pas një Apo shë që shpëndrën të regu vazhë dhe mishë pëse dhe ju mos me ndryshu në mes procesit? Përshë ato jo, nuk jemi... Se si jeni ju fleksibil? Na, nuk jemi të me... Thash, politikat kanë qenë prej më zhejës. Ne kemi zbatus, për këtë arsye... Falimin dirit, po du me një gjujet atë statosi u përmen Parlamenti Kosovës bën politika. Oshtë organ që bën politika edhe sektori privat, edhe sektor tjere e këshyrin qëfar legislacioni ka Kosova për me ardhë dhe me investu. Pytja kryesore jetë është ma e rana këto, që është elefanti në dhomë që e përmeni edhe trimi, është a doj me shku ka një termocentral i rije që myri që me ditë sa megawatt pas ta i kemi për energjit repërtishme, as kemi me shku ka një termocentral i rije që se vënsor këto dyjat, a e keni vendosë me të vendosje, ka do një me shku, a e keni vendosë. Për shënditje, për gjithve, falim derit edhe jeta që trajta një temë tjilë ka që me rëndësi edhe si do mos pas përbaljës me pandeminë, se mendoj që ka që në një mësim për gjithë në e sa të brishta janë sistemet edhe sa e nevojshme është me pas një që ndryshmëri që ofta janë në mirëqenje sociale, gjithashtu dhe një mirëqenje ekonomike. Andaj vëmendja e kemi padhe nga vendet e bashkimit evropian edhe më gjerë për është këthyër kre tek burimit e energjisë të ripërtrishme sepse ndihmojnë inovacionin, kryojnë vendet e rejatë punës, gjithashtu e janë kryojnë një ambient matë pasër edhe matë shëndosh, një ekonomi matë stabile edhe një mirëqenjet përgjithshme matë shëndrushme dhe një ekonomi matë shëndrushme. Ta një si Kosovë pra pas përbaljës me pandemin, sigurisht që 
qëllimi kryesore është tërimë të këmbëm i nga një situatë e tjilë dhe e dim që kryesisht i dy segmente kryesore në cilën do të koncentrohet kjo rimë të këmbëm ose investimet kryesore do të jemë pra në segmentin e ekonomis të vendet e punës të cilat janë të humbura mërë po gjithashtu edhe në segmentin e shëndecis element tjetër pra një dim që në këtë fazë në këta muaj pra dhe pritët që të kemi bugjetin e Kosovës që të vijen në reshyrtim ku pritit pra të ketë edhe disa pika që prekën edhe mbi pak në rrimë këmbjes ekonomike, shtu që ne shpresojmë që krahas segmentit ekonomik dhe shëndesor gjithashtu të trajtuat edhe qështjet e ambientit, sepse nëse flasim për bugjetin familjar, sigurisht që ullja e kostës energjis elektrike ose ngritja e fiqensës energjis elektrike, ndihon bugjetit familjare, në ushtë të kemë një rrimë këmbje më stabile, mirë për gjithashtu edhe të ullit barra financiare. Nëse analizojmë pra ku kryesisht konsumohet energjia elektrike, pra raportet regojnë që janë kryesisht në ambjente rezidenciale, pra dikon 39% e konsumit total të energjis elektrike është në ambjente rezidenciale, ndë edhe shumë raporte pra si gjurojnë që të bëhet këkalimi drejt paneleve solare, sepse ka pas një rajnjet ma dhe qmimit ndërvite, gjithashtu kanë të regu efikasitet, shu që mendoj që kjo duhet për cilët edhe krahas politikave të cilët stimulojnë mekanizmat të tila, sepse nëse e shikojmë pra në përgjithsi, qeveria gjithashtu është të dytyruar edhe të mbulej një pjesë madhe të kategorive të cilet nuk e paguajnë pra energjinë elektrike të cilet janë grupe sociale ose grupe vulnerable. Raportet pra të regojnë që dikon 40% e populatës nuk arrin të angrohin shtëpin në nivelin e duhur. Mesatarja pra e vendeve të bashkimit evropian, si le të dikon rrët 8% e në Kosovë pra është një shqipë një atë e gjarë. E me qëka keni me adresu që të esi parlament? Qështë keni me drejtë problemë? Qështë keni me drejtë problemë? Qështë keni me drejtë problemë? Qështë keni me drejtë nga komisionit për ekonomi, kërësi shbarë me mjaftë shumë edhe nga plane legislativë i qeverisë. Plane legislativë i qeverisë për këtë vitin 2021 nuk është që pa diqka specifike në raport me ligjet të cilet i trajtojmë burimet e ripërtërshme. Unë i fëtoj të më thonë edhe investitorë privatë, mirë po edhe shëqatë atyra dryshme që të vinë të takojnë Komisionin për Ekonomi dhe gjitha këto segmenta ose dilema ose halët të në që i kanë në raport me tregun, ti paracis në njërë që dhe deputet, për deri sa janë në një koordinim të plot me qeverin, gjithashtu të kenë mundësin që për mesë amadamenteve pra të jadresojnë të qështje dhe ku dhe qështje nevojshme pra të intervenohet në njërë që me bon jam vjenë sa ma afikas edhe më të përshtashëm për gjithë. Kurse me ndoj që këto pra u përmendë dhe disa që është tjetjera që janë është duke u punuar ose do të punuat edhe në strategjin për energji, që besoj që dhe ligji duhet të jetë konform strategjis për energji cilën do të punuat edhe do të angazhohet Ministria Ekonomis, gjithashtu edhe plani nacional për energji dhe klim, që është tja klimës pra u përmendë edhe nga ekspertja që është pra e ndërlidur mjaftë shumë me që është tjene energjisë rri për tërishme, ne patëm rastin me pandemin se që ka do të thot një situatë të dëzë pa pritur, edhe si arritën të menajgjojnë shtetet të cilët veç kishin marë masa para prake në menajgjimin në një krizi që pritë, shu që mendoj që që është e klimës vetëm i ka të reguar indikacionet e para, që është një fakt i cili po bëjt gjdo ditë e më prezent, shu që ne duhet jemi të përgaditur si në anën e politikës gjithashtu dhe me investimet të nevojshme. Mirë po, kjo të sigurisht që në rëthonat post pandemike, gjitha shumica e vendeve, duhet a kenë synimin që këtë rrimë këmjën të abajnë sa më të gjelbërt, mirë po është edhe një loj dileme në mes të bugjetëve të cilet sigurisht që janë të goditur, ama shumë se a do të trajtohen nevojat imediatit të cilet janë aktualisht, dhe si do të balancohen të konform pra agendave gjelbërt që të bëhet një rrimë këmjën më e gjelbërt. Mirë, a mund është tashmë përgjish pëjtjes të ndigjova, nuk e mora përgjigjen? A keni nërmen, nëse jeni deputet në koordinim e qeverin? A keni nërmen me marutër me centralin e kretë? Ajo. Materiali diska nga qeveria nuk është që ka armë njërë që me pas një trajten sa ma serios sajteme ose më hapë në grupet saktu me të debatit që është i eksajmer. 
po nëse e referuhemi planit qeverisë, të plani qeverisë pra kryesisht kemi një koncentrim të planeve në raport me ngritjen e eficiencës e energjis, përmende gjithashtu edhe qështja e studimit fizibilitit në raport me gazin, në mënyrë që të bëjt një diversifikim i burimeve dhe të energjis, gjithashtu përmende të dhe mundësia që përmes fondit të eficiencës e energjis të stimulohet dhe të subvencionohen mekanizmat të cilat të ndihmonë a përmene që myri në qatë plan qeveris? a përmene që myri në qatë plan qeveris? a përmene që myri në qatë plan qeveris? nuk pa diska specifike të përmene nuk pa diska specifike në pjesën ku trajtohe pjesa e energjis elektrike mirë po po mendoj që ndoshta dhe ministria përmes grupeve sa i punu se ndoshta në masi që s'kam pa këtë vetë në planin legislativ specifikisht diqka për këtë tem besoj që këtë ndoshta këtë do tjetë si hapi radhës pas së strategjisë energjisë edhe dokumenteve tjera që mendoj që do tjepe një qartësi më të mirë rëth cilat janë benefitet edhe cilat janë të mjetat e këti procesi Falim derit, falim derit të të këthejë me siguri Dajana këtë pytjen që e ki bo të gjas gjedive kur ki qenë debate tona këto të ki pytë kryeministrin a ki me ma rrutër më central treta jo Kemi mani përgjigje ambivalente, sot nuk figurën, tërmë centrali i tret, në plan qeveritar. Kjo nuk të me thonë që s'kanë me maru, po kalëzën që në brenda dhe ndosis është të buni debat a është, apo nuk ka vendim të prem. Ti po të pysë se që dhe dhe vjetë ke luftu si pjesë e kosidit, kundër që ati tërmë centrali, apo shëh dy vjetë prej që tërhek banka bënore ki mujtë me marë frymë edhe me menu, A ka perspektiv tjetër Kosova? Ku për shesë që të problemin në dhe bitit e ashme, që ka dutë me bo, që farë politika dutë me ndru për me stimulu energji që e bërtë? Falem dhe e tjeta. Debatet brenda partive politike janë të mirë se ardhëra, sepse në një mënyrë debati si e rifreskon që do dhe i mendimi dhe si e si e në vetë vete inovacion në mënyrën e të menduar, si dhe mos në raport me sektorin e energjisë që është një për sektorve ma fragile dhe ma i nevojshëm për një ndryshim drastik. Kështu që në këtë kontekst, debati brenda vetë vendosis nëse realisht për ndohë, është gëgjaj mërë se ardhur. Vetëm për qërësim, përmënda që nuk kemi realizu ndë një debat, nuk ka që ndo një aktualitet, sepse nuk për reflekton aktualisht asë planin legislativ që me trajtu ma ma në detaje si tem. Atëherë, për e rip Frazoj për gjithën time, nëse nuk ka debat, atëherë po i kthehem mendimit që ende brenda establishmentit ri politikë ka individ që e shohen ose përpichen të majnë status kuon e sektorit energjis aty ku ka qenë ma herët, pra me investime në që mërë. Kështu që kjo është mendimi im me sa kam mbrit me kuptu dhe me digju dhe me ledzu deklarata dhe me ledzu nën reshtat e deklaratave të ministrave. Po shpërsojshë a që ka debanat e mija me ju, unë e përfajsoj kusidin dhe nuk kemi marrë asnjë ftes publike për jush. Sa e takon të ashtë pjesës investimeve apo punës që kusidi e ka bo për më shumë se vjetë vjetë, e përmendëm që ndryshimi i sektori, ndryshimi në sektorin e energjis është një ndryshim radikal, është një ndryshim që merë ko, është një proces, po flasim për dekarbonizim dekarbonizimin në ralë parë kërkon një konsensus nacional, pra kërkon një të kuptuar në ralë parë pri qytetarve që farë përndodhe dhe që farë do duhet ndote, dhe kësisoj kërkon një konsensus nacional në atë se si dhe ku duhet shkoj Kosova. Së dyti, duhet pa tjetër të egzistoj aj sinjali politik që e përmende më herët, që sinjali politik vjen prej vizionit politik në cilin vendi duhet shkoj. Nëse nuk i kemi këto të dyja, ose nëse këto të dyja janë në mënyrë të paqartë për nesi shëqyë civila, apo për sektorin privat, atëherë dhe mënyrë nësë si ne komunikojme qytetarin, apo se si sektori privat, përpajsu sektori privat, komunikojme me investitorët, kam e qenë edhe aja ambivalent, i pasigurt, i paqartë, për shkak se nuk e dim sa kësish nga po shkojme. është me shumë rëndësi, për e theksojnë nga pikpamja, nga pozita ime, si përfajsus e shëqyës civile, që mos të humbim kapacitetet egzistuse të shëqyës civile, që për vite e vite kanë luftu ose kanë kundushtu projektet të dëmshme në sektorin e energjisë, si që ka qenë termocentrali Kosova e Reje, për cilin unë kam punu më shumë se djetë vjetë gati. Unë bashkë me kolegë këtohet, me organizatat tjera, bashkë kemi realizu ka shumë 
emisione investigative per situatën e njerëzit të shpëngullur me forcë prej zonave të hadës e obelisit me qëllim hapjën e mijeve të reja të termocentralit. Kësisoj nëse i humbim të kapacitete nëse humbim këtë memori institucionale brenda për brenda sektore shëqeri civile, atëher kjo është një fatkesi për vetë sektorin, për një kësisht është një fatkesi e madhe për të gjithë shëqeri në Kosovare, e cila pas të e mbetët edhe e përfajsuar nga organizata që ne në gjurën tonë i qujmë mashrum organizations, organizata që financohen për veç për të thanë që po financohet shëqeri civile në Kosovë në adresimin e qështjeve të sektorit mjedisit, të energjis. Edhe diska tjetër që e vura redhe së pëdume me lanë pajnë në nëmizu, ka një dinamik interesante me institucioneve politik bërse, hartuse dhe institucioneve implementuse. Mungesa e koordinimit me s'këtyre institucioneve, si dhe nivelit lokal pra komunave, është një fenomen që vrehet në të vend e kam brejt për vite vite me radhë, vazhdon me egzistu, dhe kjo në vetë vete reflekton mungesën e si njanë politikë, apo të asaj që vizionit nga të duhet shkoj vendi, vizion kjo që nëse këto institucione nuk e kanë, atëherë e vështishtonë akoma më shumë punën edhe të shëqirë civile për të folë me qytetarët, për të shpjegu rëndësine e paneleve solare, investimit, për të folë për rëndësine dekarbonizimit, dhe për ta në një mënyrë për ta demokratizu komplet sektorin e energjisë, në Kosovë. Të këtë vetëm të këtë qërësia debatit dhe një herë të ndalem arsitimi kësë dhe nuk ka pasë dhe një aktualitet rrët kësaj teme. A bërë jetë menimi i jotë je njeri që mirë është më shëndecim. Menimi i jotë personal si deputete. Ja ke dhonë premtimin dikujt për votën tone që kime shu politika të saktume. Qa me nënë ti? Menja jote o kam interesan për të mërënë centralin e tretë. Damet e tila janë mjaftën ba në raport me shëndetin, barën e komunike, darëmet e përdorimit e lignitit një pasë një që e pakë. E qa me nënë ti si deputeteri? A duhet Kosova me pasë me centralit? Nuk është të në detaje, kështu që ndështë a më rrugës i shkam pak mi pa dokumentet edhe studimet e fizibilitetit se qëfar raport e bëdim. Me shumë dëshirë kësha pasë që me pasë një një mendim të definumit, por nuk është që e kam trajtu si tem. Që me ndoj që ndështë a dhe në këto grupet kur do të diskutojmë tema, kur tjetë aktualitet, sepse programi qeverisës kryesisht theksan edhe potencan, kryesisht tek politikat edhe tek stimulimi politikave në raport me energjin e ripërtreshme. Mirë po dhe të grupet punuse që u përmendën edhe një herë bëjthiri e si investitor privat, mirë po gjithashtu dhe shoqë për nga kena qef me dit deputeti jo në qëfar politika do me qu? Ekonomik, sigurisht që kjo do të definohet ma tutje pasi që të kemi dokumentacionet, besoj që Ministria Ekonomis do të bisedoj me eksperte vetë në hartimin e strategjis edhe me aktar që i ka partner për me pa një situatës ama qartë. Mirë po edhe e shoqërinë civile, si Komision Ekonomina atë zakonisht palë të interesit, vazhdemisht të kohë e mi me ta, edhe nëse nuk është tem këto ditë para ardhjës të ligjit, mirë po dhe pasit vje ligjit, juftojmë të dërgën e rekomandimet juja që me pasë mundësin edhe ne me ndërhyja aty nëse të jeshtë kam të një mungjes potenciali gjatë mundësit. Ordë në, e merë. Veç që saj për këtë konsumatorëve me qenë se zonja deputete për meni, nështëta është shpesh herë harrojmë që ata du t'jenë prioritet i juni. Për me përmen, i përmeni konsumatorët në nevoj, du t'me u theksu se në bas ligjit të aprovun në 2016, është një klauzol atë ku i obligan Ministrinë Ekonomisë dhe Finansave që dë bëhet një stëtim edhe konsumatorët nevoj se deri me ta një prej vitit të për i pas luftës, endë nuk është bo një fënd për konsumatorët në nevoj. Dere me tani jenë bështet vetëm kategoritë sociale, dhe të ata që jenë në asistin sociale dhe kategoritë këtë rast veterante dhe një pjesë e tyjnë, nërsa pjesë atjetër që është kërkon ligji prej 2016, edhe pëse regulatore ka bo një së të din 2011, edhe tani me përkrojnë e e narukut e kemi bas të dimin, edhe pëse e kemi dorzu edhe Ministrisë Misjene Sociale edhe Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, ku e në përshinë edhe Ministria Finansave, endë nuk kemi marë apo nuk është finalizu kë proces. Tani e kemi është angazhu edhe Banka Botërore që të i përfshi edhe disa kategori tjera në raport me skema tjera sociale dhe kjo është orgjente se është kërkes ligjore cilët në gjdo raport progresi ose dhe në gjdo raport të me sekretariatin na u theksohet që Kosova endë nuk e ga i identifiku kategorit edhe përgjë konsumatorët cilët janë në nevoj, se në edhim janë raste sociale, për janë edhe një kategori që janë pensionistet apo kategori cilët nuk mundën me përbalu këtë faturët të energjisë elektrike. Prandaj, i kësha 
si gjeru edhe qeveri stashme, po edhe deputetve, që të koncentruan se është kërkes ligjore, që të finalizohet sa ma shpejt kë. Edhe e fundit për mësme, për mësme mbet borç pësaj për këtë burime të tripërtreshme, që mësë tentoa që regulatore është blokfusi këti procesi, gjithë burime të ripërtreshme, cilat dojnë me ardhë, me qmi me konkurusës, me qmi me tregot, janë të hapën edhe mund të vinë. Arsy japë se regulatore, ta shetutje, ka ndër prej fitin të arithen, dhe të të që ne kemi thonë që aktualisht nuk ka nevoj për subvencione. Na jemi të diskutu. E keni ndërprej edhe pëse keni proces gjysor kunder vendimive që keni marë, se kanë që korruptive. Jo, veç pëse e keni ndërprej se s'ka qoqe. Veç faktet të mos i shtramë nojë. Jo, jo, po diskutojmë. Arsy ja po thamë, pëse është ndërprej, ta shetutje, ta shë është që nuk ka nevojt shkohet ma tutje me i subvencionu. Na do të adim që cili do investitorë këtë rast, i cili do në me ardhë me investu, me qmi me tregut, ata janë të hapën zërë e dhe mund me ardhë me marrë. S'ka mu një oligarkë me marrë 6 licenca, ha? Jeni të e shpërndohet, ha? Se cili që e do në me ardhë me qmi me të tregut, po nuk e kënë, nuk e kënë. E nëse vi me 4 firma të ndryshme pra pronore njëjtë? Subvencionimet të onës këtë rase na dire me tani është subvencionimi konsumatorve, ata kanë dire në hopën dhe legislacioni aktual ja mundësën gjithë investitorve me ardhë me investu me qmi me tregut. Por jo, aktualisht thash, arsyjet në shta mundu me pas debat dire në mëngjes, po arsyjet thash që subvencionimi është ndërpre edhe po ato me qmi me tregut kushtë dhe që e gjistën... S'ke një bardë, pëse po i thire investitorë, s'ke një bardë? S'keni bërë një erë, po dhe nëse, kur të kompletohet vina ta vetë, po momentalisht nuk mundën i me vendosë. Po, edhe ma herë ka qenë se atër pej dy mjenim dhejtës, të të thëtë ka pas edhe oferë për qmime të të regullu në të më në qmime të regullu. Momentalisht s'keni bërë? Momentalisht nuk kemi bërë, po procedurat e mundën me fillu veç vendimarja nuk eksiste. Pa qaj o për vjën investitorit, vendimarja së eksistën, pëse me orë një erë? është përsojmë që qeveria rejë dhe të kompletoj bordin, po është që ja thashe mos të nglën që është bloku procesi. Në rast, aktualisht është bloku për ata që kërkojnë subvencione. Ndërsa, ata që dojnë me armë e qmi me tregot, e kanë dire në hapën si solarët, si era, si hidro, cilat do teknologi, mënë me armë e investu me qmi me tregot. Falim dhe, urna zëtri prezentohu edhe pyqen. Falim dhe, përshëndetje për gjithë. Me qenë se unë e jam ekspert i mbrojtjes mjedisit dhe përfajsej o e që gjithë mjedisit në atëherë ndo njerë ku jem të tëtumë në debatë e publike, ne e monitorojmë debatë në publikë në të aspekt në impaktit mjedisor të të nërë nuj pas taj e vlerësimi strategike mjedisore, orta zonale tjera kushtë saj për këtë të në gjithë për ripërshtërishtë me panele solare, ta një me qenë se në qovë se ne dëshirojmë apo ka kërkonë dë një investitor të investojnë në Kosovë Ajo djetë mirë fillë se lënë dhe aparë për investime vjenë prej përëndimi që nuk borë prej ekspresivisht të do të investim sërjës tjetë. Ndo shtë të ndo një pjesë metalike, si kurse për të vendosur ato pjesë statike mund në Kosovë të realizohen apo të punësohen të safuntorë të zvoglohet investimi. Mirë po kur bodë një investim kapitalile, atëherë ata kërkojnë fillimisht se a mund të garantohet nga zyra regulatorit energjis blerja poshitja e sigurës dhe tyre, energjis që e prodojt, sepse energjia nuk ruhet si në frigorifer, por e ose do të për një njësë të katër shorës të ruhet, kështu në ato si janë voltativa, po në formë, me njerë më transmitun në trafostacionet të ndryshme në qinelejt ose në qinelejt apo në 400 kW. Këtë rast të po e zohë për shamull e e janë dy sfida, e por është se zërë eja a garantonë për shamull në 1 kW orë, MW orë, se në qovë saj dëshërën të prodhej 100 MW, për zonë, në gjarat hektarë ose 100 hektarë, atëherë zërë eja a ko kapacitet për shamull që një farëformi më thonë që aj në qovë se i prodhën, do t'ja investojë se të stimulej, të t'ja paguj, t'ja shtë t'ja blinë, Për shkak se ka qenë ajo kota që mi dhonë prioritet e në gjithë se vicinë të Kosova mi blinë zëreja. Unë e kom dëgju për shamull që ato janë shpëndzu, ose janë nda ata që prodhojnë, prodhojnë, edhe ta shëtut janë që se dyku shprodhën rrimë me panele solara. Për e zonë për shamull, ajë do të bazohet, si kur se tha 
prezentusia privat, dykur në meshit, ose të ke funit shpia private, lojëve tjera, ose në rastet tjera zakonshme, mu kysh në tregun ndërkumtor të në gjithë, që zëreja për sëri do të midhon leje për me kalu në për traf komunikacija në potë, trafo stacionet në ndryshme, që edhe ajo paguat për shamut për megawatt 2 euro, ose ju e dini so për shamut. Falim derit, së Niko Gjulli, urdnojë merë. Falim derit për pytjen. Shumire cege që aktualisht dheri me tani me skemen aktuale cilat ka fillu në 2011-en kanë qenë të garantu në 3 qështje. E para ka qenë prioritetit dispecimit që tani është edhe në legjë dhe të të për ata që për me qenë ma, mës me qenë shumë ma e këpëdushme për masën e gjonë, dhe të thëtë, ata kanë prioritet shqites, atyne edhe me legjë ju garantohet, të zonë që se njëjten ku kemi edhe prodhimin prej termocentraleve, ata termocentrale nga do të mindalë, që atyne mi e prioritet edhe skema aktuale, ata kanë prioritet shqites edhe kanë me shku të partë, kanë më u dispeshu ose kanë më u shqit në tregë. E dyta, ju është garantu, në bosë skemes aktuale, ju është garantu 75% e jo balancëve e jenë pagu nga konsumatorit, ndërsa 25% e atyne jo balancës është pagu nga investitorit. Edhe kjo është një subvencionim nga ona konsumatorit këtë rrasë në bosë skemes aktuale që ju është garantu investitorit. Njëjten ko, ju është garantu edhe shqitbilerja e energjisë me qmimin cilën është fillin tarifa për periudën e ka caktune, për periudën 10 vjeqare ose 12 vjeqare vashësish për cilës teknologji është bërë investimi. Randaj, edhe kjo i ka garantu komplet investimin e investitorve ose e teknologji saktune në basë të qmimi të garantu. Aktualisht, tash skema cita tash është qmimi të regut i garantohet prioriteti i dispecimin, ndërsa qmimi nuk ka qmim, është qmimi të regut, edhe jo balancet nuk paguhen nga ona konsumatorve, si që rrashtë 75%, po ato jo balancet do t'i paguhen të retë. Po s'cili do që e shetë arsyshme, të leverdeshme, me orë, me investu në tregu në Kosovës, me skeme në aktuale, mund vinë edhe të investojnë dhe zërëja ju garantën qmimin e tregut. C'cili do në edhim që qmimi i tregu në Kosovë varionë si gjdo vend tjetër, por ata do t'a vlerësojnë riskun. Arsyja pëse investitorët nuk vinë aktualisht me orë në me investu me qmim të regut, konsiderojnë që nuk mund të këthejnë investimet në e bëra përshkak se qmimi aktual me shumis është qmim shumë me ju ollë se në në regjion. Dhe për këtë arsyje më po investitorët interesuar. Falimderit, unë e veç për du me shtu që tu, me shtu pytjen me bo pak ma specifike. Zëti Gogjulli pyti për investitor që dojnë me ardhë prej si ashtë i me investu shumë, po më interesan një individ prënar i shpis, a mundet cilat janë predispozita, cilat janë mundësit për anvisrit me qitë panele solare, për veti me kursyru i mëndës? Jeta, thash edhe marët, na du të fillojnë prej bugjetit me qenë se ato janë parët të konsumatorit, gjdo subvencionim, do të shikohet se cilje është mundësia që konsumatorit me i subvencionu këta investitori. Në zërëja kërë ka bërë... Falë, nëse investitori është amves, nuk është kompani, a ka mundësi një individ mu subvencionu ajo? Për qata, për qata, për thamë, arsyja na fillimish kemi targetu në basës keme së aktuale, konsumatorët, shtepijak, anvisnin dhe bizneset e vogla. Pse arsyja? Arsyja ne kemi deshjet një pjeset konsumatorve, me ju i subvencionu bizneset familjare edhe familjet konsumator shtepijak, me ju mundësu këtë skemen aktuale që është prosume. Mirë po, përshkak se qmimi aktual cilë një afron këtë ras trego ose kesko, është shumë e jollë se investimin që ata dhe të bëjnë dhe nuk kanë lëvërdi, si që është përmendi, edhe zëtë një shumë pak për mësë me thonë heqë kemi konsumatorët të investimit. Qka du të me bo për me pas lëvërdi një ambisni? Mirë po, trimi e përmendi që ka disa biznese, cilat janë të vogla, dhe i 100 kW, që kemi të interesun edhe për këtë form të skemës në bështetse. Edhe ne kemi thonë, kjo është fillimi ose procesi i parë që që kam bo shumica e vendeve mjë e prilitet, shtepjakve dhere 100 kW, 
mund gjitha bizneset cilët e kanë kapacitetin e instaluan deri në këtë nivel. Po me të rëson, a i kemi vënd dikujt, dhe më dhe në, a ka mali se së dikush jo përvojen, po me të rëson, a ka ambishmëri, vetëm pak, jo, a ka ambishmëri në Kosovë që ka marë licencë për me prodhu rrymë prej së dareve që së biznes, veç për shpija, a ka të tjilë? Ka, po është nëmre i vogël, nuk e dime nëmre se ka, nuk e dime nëmre, po janë publike, donat janë publike në vëfaqen e zërë. E di që janë publike, po presë ju me në iPhone në televizor? Nuk e di saksish se ka shumë, po dhe më, janë edhe nëmre maj madhë është të bizneset e vogëla, cilat ka në orë për shkak se e përmendi dhe trimi, qmimi i të bizneset është maj lartë, dhe për katarësu e ka leverdit të investohet se këthimi ati investimi është maj shpejt se të konsumatorit të shtepia. Qka deshta me thonë që ta shetutje edhe në bastë të rekomandime sekretariatit, na kemi fillu procesin e diskutimit të skeme stashme të burimeve të ripërtreshme, ku në qendrëte edhe në bastë të direktiva të Komisionit e Europian, janë prosumirat. Dere me tani, e gjithë energjia që është prodhu nga prosumirat nuk është hy asë në targetin të faqë ka janë prosumirat, për shumë isë rënjërës? Prosumirat janë që ta konsumator që prodhojnë. Ndërsa sa i për këtë kategorisë që e përmendë dhe trimi, ata kanë mundësi, bini qenë, kanë mundësi me orë dhe dhe më u registru si generator, për jo si prasumer, për ashtë syje se na kemi thonë që në bazë gjendës të rjetit edhe bugjetit konsumatorve, kjo është përbalushmëria konsumatorve dhe kësht nivelli që nga mundë me i subvencionu. Ndërsa cili do që mundët me orë si generator me qmi me tregot, ata nuk janë të ndalu, na jemi të diskutu, vështë jemi të qarqë, jemi të diskutu për mbështetje ose për subvencionim dhe aj subvencionim në atë gjithë e dim që i vjen prej konsumatorit dhe duhet të diskutu A bon me i fytë edhe nëse qaj janë vizni ka probleme me kedësin për më kyshën rjetë a jeni ju një farë disiplinusi a janë i mani kedësit a janë i mani konsumatorit këtë rast Besoj që trimi mundet me tregu edhe prevoj nga ona e investitorit. Jo, se keni njerës borë që kanë punu në kedës, ma shumë jam ojnë ona në kedës. Jeta, kësha posë qef në nashta me disku profesionalisht nuk punu në kedës, antari punu. Po, po, profesionalisht. A ngrehni ka ndima që jep një konsumatorit, a ngrehni ka kompanit të mdoja. Shumë më mërënsishë. Unë e përmenda ma heret. A përme thonë të rëqë, asë një interes nuk e ka kitë si edhe në këtë rrasë kesë ka me pas një disa prësumer, se aty një ishka të në pokëqari e ka shta kërë shka të në pas. E ju qka po siguroni që me i bind ata me pas interes? Për këtë arsye, duke pas një studimi kemi bo, edhe në bas të asë një studimi është do në bas gjendjes aktuale dhe në bas të gjendjes cilët konsumatori ekonomikisht e kemi aktualisht kemi mendu që me i përkra familjarët. Këtë rast, gjithë shtepja kanë të drejt me ardhë në bas kapacitetit egzistus cilën dhe që e ka, me ardhë me aplikun zë rej dhe asë një pengjes nuk e kanë dirë me tani asë një ankes nuk e kemi pas. Jënë disa procedura që shumë prejtë. E dyta ka qenë bizneset vogla cilat na kemi pas dëshirë që ti ndimojmë edhe bizneset vogla që të kanë kapacitetit në falë jemi në fund të po du me ndigju për te e për fund të rem sa egzistën i përmenën problemet që janë me ambisni qka du të me bo Kosova përveç që ta shpo e dim a na shkaloj e idin a do të ndërtojmë të rëmë centralat të rejda jo mu po më interesën që kjo qka du të me bo qeveria parlamenti për mja mundësu ambisris me ble panele sënore, me shti pare në energji të ripërtreshme, që ka du të me bo? E para du të mi thjersu procedurat, për momentin edhe një shpinë se dërë me u licensu për me marë statusin e konsumatorit produs, du të mi njekë procedurat e njejta paka shumë sitë një plantacionit, pra borgë zërez du të me umbledhë edhe me umbledhë. So janë të komplikume sos gjasin këtu procedurat? Ta shpë gjasin një vetë. Një vetë? Ta shpë gjasin një vetë. 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 Ta shpë gjasin që nda që nënë mujë kemi apliku, po s'ka zërreja bërë. Aktualisht po. Zakëndisht mirë. Zotë tre mujë. Në hajde që hipotetikisht, me egzistencën e burë, so e zgjotë një ambisnije. Tre mujë zgjotë kompetitës. Po në zërreja nuk andodhë, asë njerë që të zgjotë tre mujë, kërë është kompetitës të komitës. Po, 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 të mirë. Zërreja e kërë. A, ma me gjithate, të i pëthu kujrë në kompletu dokumentat. Unë e po du proces të jeshtësum, pëse një qinë dokumenta me aqë u zërrejës? Pëse? Sa dokumenta duhet për me e marë një le për... Procesër t'i komplikum se... Njejt si një kompani, si një ambesnija. Êshtë identiki njejta. Gabe? Dhe në duhet një pëllqim kommunal. Kosovë është një problem shumë i madhë legalizimi i objekteve. Ka shpi që është, ose është funksionale, është pagun taksa, po nuk është legalizum për shkak që procesi është ndalë. Kja automatikisht e ndalën komunën për mjallëshu qatë pëllqimin që e lypë zërreja për me licensu si produs. 
më thonë është problem bazik edhe nuk është e kalu ende. Sepse shumica e njerëzve që dojnë një në shpia, që dojnë panelë e sudore dhe ato si janë të regjistrume. Tyre, Kosovë potenciali momentalisht është të bizneset. Potenciali ekonomikit edhe financiar edhe benefiti maj madhë për moment në është të bizneset. Tek shpit Falvis, na e hapim një bunar për ujë pëse mos me qitë dhe sëllare është potenciali edhe të shpijat Do është ta me thonë, largimi të vëshës Kosova nuk është të morë të vëshë prej sëllarëve për shpijat nuk është të embush bugjetin e Kosovës për të vëshës që e merë për shpijat me thonë, largimi të vëshës nuk ishme pas kur farë impakti në bugjetin e Kosovës e na nuk i na të morë të vëshë për shpijat me thonë, hapi parë që automatikisht e ull kostën investive e Do të me qenë një one stop shop që përmen në 50 konferenca dhe rejtash Gjithmon E kur nuk është bodë dhe zbodë Nuk është onca më bodë, se zbodë, nuk funksionën Dhe nuk mujnë më ullë njerës Kompetent edhe më ullë thjeshtu një procedurë Zërëja me thonë, neve në avynë që kjo pëlqim Nërsa komunë në thëtë, na nuk shumë si pëlqime Në gjitho komunë, më është dashtë me marë Zërëdarën e komunës me i tregu që ka dashtë zërëja Nuk e fajse Po për me u zhvillu, që ka teknologi, na do të me ndru këtë mindset. Mentalitet. Do të me pas një qasje, që punë të me u kry shpejt pa konsumu a fati fundit. Me dhonë se të aplikën komunë, edhe a fati o të 30 dit, 95% të rastëve pëllqimit shodë ditën e 30. Kjo është dekura e use, për shkak se është një mentalitet i tjilë që nëse një punë më në më kry sëtë në ora 3 gjysë, le e kry e nesër në ora 9. Nështë një koncept i tjilë që e blokën. Që kjo, që të dy qasje, e këshin dryshu se ta shka një interesim edhe prej bankave që me i finansu këto projekte. Kur banka aktivizot, se cila shpi, që ato pare që ka pas me pagu, kesë kënë me pagu kredinë e bankës, të kur e këtë anë investimin edhe bëhet trek pak ma atraktiv. Falim derit... Për publikun, aktualisht procedurat nështëta komunë si më u thjeshtu, po nuk mundet më u heqë një qështje që është dhe të të siguria, e para, duhet me pas një pëlqem, edhe për zërëjen ka qenë shumë e letë që mështë kërkohen këta dokumenta. Se pa që tosh, krejt ideat janë shumë të mira, asë mund është një herë një tonë, me thonë, falim derit për idejen, shumë idejt të mira, mirë o më tjeshtë. Edhe trimi e përmendi që, aktualisht janë dy dokumente kërësura, dy dokumente kërkohen, një dokument kërkohet prej komunës, prej drejtorisë të urbanizmit, ose një drejtorije që i lejojnë edhe banorë të rrëth, ose ka që me u vendosë ato panelet edhe nuk i rëzikojnë konsumatorë tjerë, dhe i dy të dokument më rëndësi që janë dy dokumente kërkohet, se cili është konsumi ti aktualisht, ose si konsumatorë, për shkak se... E ku e din, Valbre, ku e din komuna, na kemi agjensian si ju, zëre, ku e din komuna e rizikon panelit së loret, a e rizikojnë banor të ajo, ku me dit komuna? Komuna, me qenë se ne... Se ko që atë shkallësimre? Jo, komuna e ka për obligim, që ose në bas të planit që këta e dërgojnë, komuna ja jep një pëlqim që ata panelit... Jo, jo, ku e din, të pyta të shka spesifike të lutëm, dhe gjanë, ku pe din njeri komunës, që nuk ka një për energji të repërtejshme, ku e din a i pengojnë panelit kujshisa jo? Trimja përmendi, na e kemi dërgu gjitha komunave. Qka e kemi dërgu? Qka e kemi dërgu? E kemi njoftu gjitha komunave se që farë forme dhe të shodë vendimi, së që dha është arshyja për kërkesin... Po, veç, aty s'ka njeri që mirët me këtë pun që e dhe këtë pun? Që s'ka? Po, na edhe ma heret kemi fillu procesin, ta zonja përmendi që në një koordinim, ne jemi mundu që ti këtë koordinojm, të fillu kemi moj trajnime edhe për bonka. Që si jonë byrokratë, a i pengojnë panele së lore këjshis, a mujnë i pengu panele së lore këjshis. Po nështë të ekspert të tjertë janë të midisit, po unë atë që është tje në shumicën e rasteve nuk i pengojnë, po ka raste, në bazë vendosjes të tjene ka raste që mund të i pengojnë. Për këtë arsyje... E pëse për lypë që atë e, pëse për e krejtë pra? Pëse për tjeshtë sënë bënë jetën praktike, pëse për bënë për njerës. A jeni për njerës, a jeni për mi bo punë vetë. Mas përështë sigurisë, mund tjetë një objekt që sështë i qëndru shumë, ta zonë një kolmë, i cili është i pa qëndru shumë, edhe mu vendosë panjesë lasëllare, i rezikonë në dështë abanorë. E rezikonë atë vetë vetë, dhe ta rezikonë, a i merë përgjësi ndërtuse. A i merë përgjësi për vetë, për institucione, e merë përgjësi për tjerë. Për këtë arsye, është e domës dëshme... Qush, miro paneli këjshisa? Jeta, shumica e shteteve të regjionit e kërkoj, një dy dokumente bazë. O është një dokument cilët e jep një pëlqem komuna që ato panele mund të vendosën. Po që e ju merë s'pe jep? Po jeta, 
për qatë arsye dhe na jemi pro, edhe na kemi mundu maksimalisht, jemi mundu para prakisht edhe kemi nojtë diskutime. Maksimalisht për dhe që kanë shumë pare, jeni mundu. Si jeni mundu për shdo anvisri, njejtë. Si jeni mundu. Oni për thamë në aspektin e komunave, njerëzë të cilja në komuna, na kemi pas rrasë e jemi kemi dërgu edhe si shambull e të njejtën edhe komunas për shtinja që është trimi këto. Je kemi dërgu edhe komunat tjera. Qaj kemi dërgu pre? Tërgjem me e-maila? Si të lëshohet, si të verifikohet. A nomin e keni bo? Që je keni dërgu? Dishka në instrukcion tjeshtë? Ju vëjet, unë së po thamë që o përmend, o përmend për një dokument që është kërku, është byrokraci. Shumica e vendeve tre gjionit janë minimaliste, janë dy dokumente. Një dokument që lëshohet një pëllqen prej komunës dhe një dokument kryesor që lëshohet prej keqit që lëshohet prej keqit. Tipi përmen, po njerës po të thojnë, zdja po ndigjan, njerës po të thojnë, është i komplikum, edhe që kjo që shosht, është i komplikum. Ti vazhdo me menu që be bëmë punën mirë, njerës jashtë institucionit po thojnë që është i komplikum. Vazhdo një ju me menu që i bëni punën. Edhe kemi diskutu, që të rinjë është... Sot të ushtë diskutojeni, puna po vazhdo me stagnu shumisa njerësve me nojnë që është proces i ngarkum, se keni one stop shopin, që so vjetë foljot, për për me një USAID-a, se keni one stop shopin, për një mështëri tjeshtë që me shku me një venë. Nuk e keni. Që vesh një shërë. Që e nuk e keni. Edhe së rëja, ka qenë edhe në kodrë se së pëdu me shfajsu këtë proces. Mirë. Morë tri medjen edhe investitorë tjerë të të brejve dinë. Që nëse dinë. Që në kodrë ati one stop shopi, edhe kërë është kërku, edhe së rëja ka qenë pro këti one stop shopi, edhe ka jep kontributin e soj, edhe në bas të një hëllëmtimit nga fishneri, është dalë që zërëja aktualisht, soj për këtë brimeve të rëj për tërshme, 70% ka dalë bitë gjitha institucioneve, soj për këtë byrokracisë. Besoj që edhe ka qenë hëllëmtim direkt me investitorë. Pra ndaj, asë një procedur, jemi në krasi me shtetet e regionit, procedurat, së poflasë për këto dy vitet e fundit, që ka ndodhë komplikimit, po flasë për periodën e maherëshme. Zërëja ka dalë si një nga institucionet cilat ka qenë më pak byrokratike edhe ka dalë më rangunet bi 70% e intervistuzve. Këtë rast, si rast i trimit ose investitor tjerë, ka ndalë të knaqën me punën e zërëja dhe ka ndalë që asë një dokument ose lejo ose proces nuk është zhakitur nga ona e zërëj. Se përmeni, ka ndohë që është kompletu dukumentit për nda dio është. Në falë, ymet, keni kritika të hatashme, të këshin qenë njerëzit këtu, këshin folë për ndalesa që keni bo shëzhit civile me i përcel bordet e zërëjës, kërë keni dhonë leje në përhidrë që ja kanë shkatru njerëzve, jetesën ka shkatru biodiversitetin. Do me thonë, të këshin qenë njerëz tjerë këtu, këshin folë të kundërtën, po së podu me të fajsu për krejt, po nuk është krejt që shtu që shpe përshkrun, zëreja nuk nifet, nuk nifet, në shëqnin tonë, si institucioni që ka qenë maj hapun i maj ofert me qytetarë, po kjo është debat ma i gjanë, falim dirit me gjitha te që vjenë me argumentu për kunder krejt probleme që egzistojnë, urna për fond bestjana. Veç do është ta me cek se one stop shopi si institucion është i themelu me rrugullore brenda qeveris. Miru, kry puna pra, është i themelu. është i themelu, po nuk funksionon al kuptimin e mbledhjes e komplet lejeve dhe licencave si shjupe për men një ose për shkrumi, sepse e ka rolin vetëm koordinus dhe informus. Në thonë i mbledh gjitha këto institucione cilat janë të kyqura në leje dhe pëlqimet mjedisore, i trajton ato në qovë se ka nevoj, në qovë se një investitor është interesum me që për para ma shpejt procesin. A ka qenë që kjo idea me trajtu, me këqyrë, me rekomandu, a ka qenë idea me krypun? Po përshkak se ligjet e tjera, përshamull Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinore, ka me legjë qëshimin e lejes mjedisore dhe lejes jore. E sa largë e keni ju qatë Ministri me qumë, koordinu me zetit? Sa e keni largë kështu fizikesht? Ska lidhi për fizikesht se mundën edhe me e-mail ato. Po, pra, edhe? Po, problemi është se, do më thonë, në qofë se një investitor është interesu me dhe donë me paracit një kërkes për një ankes u one stop shop e existanë. Vesh të letë të dinë. Vesh për ankes e kësitona? Më rumë për pysë anvis një njeri qytetari Kosovës, do me qitë palen e solare, ta qita një problem praktik, do me qitë palen e solare në shpit vetë, pëse se ka një venë, ku aplikan, një venë, për qytetarin këto. Nuk e kësitona një venë, sepse jënë të ndara, dhe më thonë të gjitha për gjësit jënë ndara. Për qaj është për pëse jënë të ndara, edhe a mujmi mos mi pas të ndara, me shku me një venë. Në tardmen, me sigurit, ashtë në qovë se bohet ligji i ri për burimet rëpërtrishme dhe rishikon shumë gjana, 
mund të ndodhë që të jemi me një vend. Po, ka në tërshimet në dhe gjore kërkuan. Kjo ishte pra debati që e zhvillum, për atë se ku është Kosova sa i përket kushteve të kryume për energji gjelbërt, debat që po zhvillohet në kuadrë të didve të energji së gjelbërt në Kosovë, brenda këture dy jove, që përshin aktivitetet të ndryshme, vazhdo një me nashkru në kalzo.com, deri në takimin e radhës mirëmbeqë. Thank you.